저희 그럼 30초 정도만 같이 한번 해보죠. 얼마 전에 요가 자세를 따라 하는데 한쪽 다리는 서는 게잘안 되고 바닥에 앉았다가 일어날 때 손을 바닥에 짚게 되는데 하체 근육이 제가 약해져서 그런 건가요? 중요한 이야기고 어디가 약화되면 무슨 문제가 생기냐를 극단적으로 알수 있는 이야기입니다. 굉장히 유행했던 것 중에 하나가 한 다리를 들고 천천히 앉았다가 그대로 일어납니다. 라는 것들이 유행한 적이 있어요. 굉장히 복합적인 동작이거든요. 이거 하려고 그러면 무릎도 유연해야지 고관절의 근력도 충분해야 되거든요. 근데 질문에서 안 된다고 했던 건 뭐였냐면 나는 극단적으로 한 다리 들고 서 있는 게안 돼. 이 얘기를 하는 겁니다. 다리를 들고 서려면 일단 뭐가 돼야 되냐면 골반이 안정이 돼야 됩니다. 쓴 상태로 딱 있으면 사실은 다리 골반이 내려가거든요. 내려가게 되니까 그걸 버텨주려고 반대쪽 근육이 힘을 줘서 서 있게 되는 거거든요. 그래서 이 자세가 안 됩니다 라고 하시는 분들은 엉덩이 근육에 문제가 있는 겁니다. 오늘은 요 엉덩이 근육을 강화시키는 방법, 엉덩이 근육이 문제가 있는지 확인하는 방법 두 가지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 엉덩이 근육이 괜찮은지를 확인하는 방법은 두 가지가 있습니다. 사실 근육의 종류가 달라서 두 가지는 다른 근육을 체크하는 건데 내가 전체적으로 약한지 안 약한지부터 확인하고 넘어가 보죠. 첫 번째는 간단합니다. 그냥 다리 드시는 거 확인하는 겁니다. 다리가 들고 버틸 수 있는지 보는 겁니다. 몇초 정도까지가 정상인지 보면 30초 이상 서 있을 수 있으면 그래도 나쁘지 않네 라고 이야기를 하고요. 60초가 넘어가면 정상입니다. 60초가 안 된다는 얘기는요. 골반 쪽에 문제가 있는 경우도 많기 때문에 다리 들고 1분 유지할 수 있는지 보시면 됩니다. 다리를 들고 버티는 것 자체가 테스트이면서 강화 운동이기도 합니다. 실질적으로 근육이 잘 작동하는지 확인하는 거기 때문에 근육이 사용이 되거든요. 다리를 들고 서 있을게요 라고 하시면 이거 자체가 테스트이면서 근력 강화인 부분인 거죠. 그리고 또 하나가 있습니다. 엉덩이 전체의 근육이 똑바로 작동하는지를 확인하는 거기도 하고 골반이 삐뚤어졌는지를 확인하기 위해서 사용을 하는 건데 일단 엎드립니다. 쫙 엎드려서 완전히 편하게 엎드립니다. 한쪽 다리를 90도로 굽힙니다. 90도로 굽힐 때 가능한 발목도 90도면 좋습니다. 90도로 굽힌 상태에서 다리를 드는 겁니다. 어떻게 되냐면 무릎을 땅에서 띄운다고 라 생각하고 띄워주는 겁니다. 이 상태로 1분을 견딜 수 있는지 보는 겁니다. 저희 그럼 30초 정도만 같이 한번 해보죠. 다리를 90도로 굽히고 발목은 살짝 90도로 그리고 다리를 들어줍니다. 이때 다리가 부들부들 부들부들 떨리는 경우도 있을 수 있는데 그것까지도 그냥 오케이 라고 생각하시면 됩니다. 다리를 떨어뜨리지 않으면요. 이 상태로 30초 유지해 보고 만약에 내가 60대 이상이다. 나는 70대다 라고 하시면 30초로도 충분할 거고요. 나는 50대 이하야. 나는 건강한 60대야 라고 하시면 1분이 되는지를 꼭 확인하시면 됩니다. 30초 정도 여태까지 할수 있었다 라고 하시면 30초는 충분히 되시는 겁니다. 방금 했던 이 동작도요. 기본적으로 엉덩이 근육을 강화할 때도 사용을 하고 엉덩이 근육이 약화되는지 확인하는 거기 때문에 강화를 하고 싶으시는 경우에는 버티는 것도 좋고 조금 더 나아가서는 다리를 들었다가 내렸다 하면서 강화시키는 방법도 있는데 그 자세가 쉬운 건 아니기 때문에 조금 더 쉬운 방법을 같이 알아보도록 하겠습니다. 다리를 들고 버틸 수 없는 사람들을 위한 운동 두 가지 먼저 알아보겠습니다. 하나는 쉬운 것부터 할 겁니다. 의자 바꾸겠습니다. 운동할 때 의자는 필수죠. 의자를 잡고요. 간단합니다. 한쪽 다리를 드는 겁니다. 옆으로 듭니다. 옆으로 들어주시면 돼요. 들었다가 내렸다가 들었다가 내렸다가 들었다가 내렸다가 5회에서 10회 정도 시행을 하는 겁니다. 5회만 해보죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이때 골반이 많이 틀어진다는 느낌이 있으신 분들은 똑바로 옆으로 안 올라가고 앞으로 들리는 사람도 있고 뒤로 넘어가는 사람도 있는데 의식적으로 옆으로 든다고 생각을 꼭 해주시는 게 맞습니다. 반대쪽으로 다른 방향으로 들리면 다른 근육이 사용되기 때문에 옆으로 들어준다고 생각을 하시면 되고요. 다리는 펴주는 게 좋기는 한데 잘안 펴지면 약간 굽힌 채로 드신다고 해서 크게 문제되지는 않습니다. 이 방법으로 5회에서 10회 하면 엉덩이 근육 그리고 허벅지 옆면 근육이 조금 불편한 느낌이 있을 겁니다. 이 느낌이 생기면 정상적으로 잘 수행했다고 보시면 되고 두 세트에서 세 세트 정도 컨디션에 맞춰서 시행을 하시면 됩니다. 조금 더 어려운 방법은 뭔가요? 라고 하시면 다시 눕는 겁니다. 
불편하신 분들은 지금처럼 베개를 놓고 옆으로 누는 겁니다. 편하게 옆으로 누웠으면 아까랑 같은 방식으로 다리를 쭉 뻗고 오른쪽 다리를 들어주는 겁니다. 옆으로 들었다가 내렸다가 들었다가 내렸다가 들었다가 내렸다가 들었다가 내렸다가 들었다가 내렸다가 제가 하는 속도를 억지로 다 따라 하실 필요는 없어요. 사람 컨디션에 따라서 천천히 아주 천천히 들었다가 내리셔도 괜찮고요. 기본적으로 우리가 영상을 찍을 때 호흡에 대해서도 물어보시는 경우들이 많았는데 동작에 따라 차이는 있을 수 있지만 기본적으로 힘이 들어갈 때는 숨을 참고 있는 상태라고 생각하시면 맞습니다. 올렸다가 천천히 후 하시면서 내려가고 다시 올렸다가 천천히 후 하면서 내려오시면 됩니다. 이 운동을 하고 나서 스트레칭을 해주셔야 됩니다. 스트레칭 자체는요. 운동했던 다리를 반대쪽 다리로 꼬아줍니다. 꼬아준 상태에서 양손을 깍지 껴가지고 무릎의 바깥쪽을 잡은 상태에서요. 천천히 눌러줍니다. 그러면 아까 운동했던 부위가 스트레칭 되는 느낌이 있을 겁니다. 그 다음에 하나 더 하실 거는 다리를 다시 사자 모양으로 만들어준 상태에서요. 약간 숙이는 식으로 스트레칭을 해줍니다. 어우 선생님 저는 디스크가 있어가지고 자세가 어려운데 하시는 분들은 의자에서 시행하셔도 괜찮습니다. 같은 방식으로 다리를 꼰 상태로 쭉 눌러주는 스트레칭을 해주시면 되고요. 그리고 사자 모양 만들어 놓고 가볍게 숙여주시면 됩니다. 이때 숙일 때는요. 앉아서도 마찬가지지만 이렇게 숙이는 게 아닙니다. 등을 숙이시는 게 아니라 허리 골반이 같이 내려간다 라고 생각해서 움직이시면 됩니다. 반대쪽도 똑같은 방식으로 시행을 해주시면 되겠습니다. 그리고 나서 우리가 아까 엉덩이 다리 드는 동작이 잘안 됩니다 선생님 할때 하시는 분들은 우리 애들 말 태워주는 자세에 고양이 자세라 그랬던 거 취해준 자세에서요. 한쪽 다리를 뒤로 살짝 밀어줍니다. 그리고 다시 내려주고 다시 밀어주고 내려주고 밀어주고 내려주고 밀어주고 내려주고 또이 자세 또한 5회에서 10회 정도 그리고 내가 엉덩이 근육이 좀 뻐근하네 라는 느낌이 날때 기준으로 시행을 하시면 됩니다. 뻐근한 느낌이 5회째 나면 한 6회 정도 하시면 되는 거고 10회 정도 해야지 뻐근한데요. 그럼 10회 정도를 시행한 뒤에 쉬었다가 세트를 다시 진행하시면 되고 세트는 2개에서 3세트 정도 많이 하시면 5세트를 할 수도 있지만 근육의 강화, 약화되는 걸 막는 거기 때문에 2, 3세트 정도 시행하시는 걸로 충분합니다. 또 하나를 알려드리면 많이 해보셨을 거예요. 똑바로 누워서 엉덩이를 드는 운동을 하는 겁니다. 허리 쪽이 인대도 강화시키는 목적으로 사용할 수 있지만 엉덩이 근육이 당연히 강화가 같이 됩니다. 숨 들이마신 상태에서 들어줍니다. 천천히 들어주고요. 어느 정도까지냐면 배랑 허벅지가 일직선이 되는 느낌까지 들어주시면 됩니다. 그 다음에 다시 후 하면서 천천히 내려오십니다. 이때 확 들고 확 내리시면 안 되고 천천히 엉덩이 쪽에 힘을 느끼면서 들어 올리고 다시 천천히 내려주시는 스트레칭을 하시면 됩니다. 이때 엉덩이뿐만 아니라 다른 근육도 강화되기 때문에 전체적인 근육의 강화를 노려볼 수 있습니다. 천천히 들었다가 내리고 다시 내리고 다시 들었다가 내리고 다시 들었다가 내려옵니다. 오늘은 엉덩이 근육이 약화되어 있는지 확인하는 방법 그리고 엉덩이 근육이 약화되었을 때 어떻게 운동을 하면 좋은지 그리고 그 운동을 한 후에 스트레칭 하는 방법까지 알아보았습니다. 엉덩이 근육은 안 쓰이는 데가 없습니다. 운동을 하지 않더라도 자세를 유지할 때 사용하는 자세 유지근 그리고 우리가 흔히 말하는 코어 근육에 속하는 근육입니다. 몸에서 가장 큰 근육 중에 하나이기도 하고요. 근육들이 약화가 되거나 밸런스가 맞지 않으면 골반이 똑바로 모양이 잡히지 않아서 걷는 데도 문제가 생기고 서 있는 데도 문제가 생기고 다른 모든 운동을 할때 문제가 생깁니다. 운동을 이미 하고 계시는 분들도 내가 정상적으로 이 근육이 양쪽이 비슷하게 유지가 되는지 문제가 있으면 교정. 오늘 내용도 여러분의 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 건나물TV였습니다. 감사합니다.